โต้กันในการเปิดฉากสงครามการค้าอย่างเป็นทางการนะครับทำให้ตลาดดูเหมือนว่ายังมีความวิตกกังวลอยู่นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วในเรื่องนี้จะยืดเยื้อหรือบานปลายไปในขนาดไหนเพราะสหรัฐเองก็ไม่ได้มีปัญหาแค่กับจีนประเทศเดียวเท่านั้นยังมีกับทางฝั่งของยุโรปนะครับเรื่องการขึ้นภาษีรถยนต์ที่ยุโรปเมื่อวานนี้ออกมาบอกว่าพร้อมจะตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีจากสหรัฐเช่นกันเป็นมูลค่าเกือบเกือบถึง3แสนล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าทางสหรัฐขึ้นภาษีรถยนต์จากยุโรปรวมไปถึงนะครับจากแคนาดาเม็กซิโกที่มีการประกาศขึ้นภาษีไปก่อนหน้านี้แล้วก็ทําให้ปัจจัยนี้ยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดอยู่ในช่วงนี้นะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจเมื่อวานนี้มีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อของไทยนะครับชะลอตัวลงไปเติบโตได้ประมาณ 1.3% นะครับในเดือนล่าสุดซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับเนื่องจากมีปัจจัยแรงกดดันมาจากราคาอาหารสดที่เห็นสัญญาณการชะลอตัวลงไปบ้างน,นะครับส่วนตัวเลขล่าสุดของตลาดหุ้นไทยเช้านี้เปิดมาจะเป็นอย่างไรมา,มาดูพร้อมกันเลยครับเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกได้เมื่อวานนี้เห็นสัญญาณการรีบาวกลับขึ้นมานะครับล่าสุดตัวเลขในเช้านี้เปิดมาทรงๆนะครับอาจจะมีติดลบไปบ้างเล็กน้อยนะครับมาอยู่ที่ 1,607.83 ลดลงไปประมาณ 0.44 จุดหรือว่า 0.03% ขณะที่เซ็ตฟิตตี้นะครับตัวเลขล่าสุดตอนนี้ 1,056.56 นะครับติดลบไปประมาณ 1.56 จุดหรือว่า 0.15% นะครับขณะที่ MI Index นะครับเห็นสัญญาณการปรับตัวนะครับบวกขึ้นมา 1.89 จุดนะครับอยู่ที่421 0.78 นะครับซึ่งสัญญาณการซื้อขายในเช้านี้ของตลาดหุ้นไทยนะครับหลักๆดัชนีก็ยังกระจุกตัวนะครับอยู่ในหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับทั้งปตทนะครับ PTTC รวมไปถึงมีหุ้นที่ซื้อขายการชื้อคัดเมื่อวานนี้อย่างซูเปอร์ที่เมื่อวานนี้ก็บวกไปถึงระดับซีลิ่งเลยนะครับบวกต่อวันนี้ 8% แล้วก็มีบิวตี้ที่เมื่อวานนี้บวกไป 10% วันนี้บวกขึ้นไปต่อ 0.75% ครับมาดูกันต่อเลยนะครับกับตัวเลขของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าครับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช้าวันนี้นะครับใน s e t 15 Index Futures เองก็ยังปรับตัวลงไปเล็กน้อยนะครับ S50 U18 นะครับติดลบไปประมาณ3จุดนะครับซื้อขายกันอยู่ที่ 1,049.2 ส่วนซีรีส์ Z18 นะครับติดลบไป 3.4 ครับอยู่ที่ 1,050 จุดนะครับก็ซื้อขายกันเมื่อวานนี้ก็หลุดลงไป 1,400 เอ่อ 1,040 จุดนะครับส่วนคอลนะครับวันนี้คอลออปชั่น S50 U18 C10 00หรือว่า C1000 นะครับค่าพรีเมียม 62.5 ติดลบไป 4.5 จุด C1150 ค่าพรีเมียมติดลบไป 0.2 จุดครับมากันต่อนะครับที่ฟูดออปชันนะครับวันนี้ก็กระจัดกระจายกันซีรีส์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะครับ S50 U18 P1000 นะครับค่าพรีเมียม 14.5 ย่อตรงไปประมาณ 0.5 จุดครับแล้วก็ที่ Single Stock Futures นะครับวันนี้ Q House U18 นะครับ3บาท14สตางค์มีบ้านปู U18 ราคาบวกขึ้นมาตอนนี้19บาท90สตางค์นะครับแล้วก็ปิดท้ายกันกับทิศทางของราคาทองคำนะครับจากอัตราค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมาก็กดดันกับราคาทองคำนะครับโดยตัวเลขตอนนี้50บาทโกลฟิวเจอร์ซีรีส์คิวหนอยู่ที่ 19,690 บาทส่วน10บาทโกลฟิวเจอร์เองตัวเลขในเช้านี้ปรับตัวลงไป80บาทแล้วก็60บาท70บาทนะครับซีรีส์คิวหนึ่งแปดหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับซึ่งนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับล่าสุดของตลาดหุ้นไทยรวมถึงตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าคุณมัจจุริโชวิกาเนี่ยครับจากโยนต้ารอตอบคำถามผู้อยู่แล้วสักครู่เดียวครับที่เลือกบ้าง Thoughts on these these trade deficit numbers, and also uh, if you have any thoughts, because I don't know why it would be that our imports would go down and our exports would go up. Well, we've seen a lot of volatility month to month in the trade numbers, but I think it's more important to look at it on a moving trend. And really, what we see is a, the lingering theme: the fact that the U.S. has a very sizable. Trade deficit mm. with our key trading partners, and this is something that the Trump administration is continuing to draw attention to. Yes, we have seen a little bit improvement again month to month, but overall, we're talking about billions of dollars in terms of negative trade uh, relations here. Mike, well, it's uh, it looks like it's all goods, uh, services, imports actually increased a little bit, but we're talking about a very small amount of money, and as Lindsay says, it's it volatile numbers that uh, change from year to year. Oh, uh, it, because this is not seasonally adjusted numbers, so um, w you really can't make too much out of it. Except but we're gonna. 
<laughs> that's for media. That's well, that we'll and we have to fill a 10-minute segment. We'll, we'll, blame, well, we'll blame you for not <laughs> buying cynical. for not buying Chinese-made dresses or something. Huh? Hey, I, I was shopping I, a lot. I, I, I think you do make a good point, though. It raises the question of why consumers weren't spending more when we have this tax reform coming down the pipeline. And I think the answer is they were, but earlier in anticipation of tax mm. reform resulting in a larger increase in their take-home uh, after-tax pay. So in October, November, they were pre preemptively spending, they were drawing down savings, ramping up credit card debt, and then we turned the page into the new calendar year, and I, it, a lot of consumers were very disappointed in what they saw in terms of the change in their uh, their take-home pay. Well, consumers may not be spending, but we know the U.S. government is spending. Absolutely. And borrowing more money. <laughs> right. I want to put a chart up here because you mentioned hmm. the Trump administration has, uh, and President Trump personally has repeatedly focused on the trade deficit. But this chart basically draws a parallel between the trade deficit and the budget deficit, the blue line being the budget deficit and the white line being the trade deficit. And basically what it says is the trade deficit will just follow the budget on a, on a lag of a couple of years. And, uh, as a practical matter, can we make any real progress with the trade deficit as long as we're borrowing at the rate we're borrowing? Lindsay? I think it's going to be very difficult because remember, we need China to buy our dollar assets just as much as China needs us to buy their cheap goods. So it's a very symbiotic relationship. And we really can't address one side of the equation without addressing the other, to your point. Yeah, I mean, it's, it's a simple equation. We need. Uh, other countries to buy our bonds to pay for our deficit. Well, where do they get the dollars to buy our bonds? We pay them for the stuff that they sell us. And uh, this is something the economists predicted when the tax bill passed, that this would happen, that the trade deficit would go up and would have the opposite effect of what Donald Trump was hoping for. Well, uh, exports apparently rose to a record, by the way. Well, just sticking to the details as we make a turn to NAFTA here. So the deficit with Mexico did narrow to $6 billion, uh, and the U.S. had a $1.7 billion deficit with Canada uh, the month before they actually had uh, a surplus. Mike, you actually spoke uh, to a top aide of Obrador uh, from Mexico, the presidential candidate, yesterday. How what was your takeaway on how they're looking at this? Uh, they're looking at their relationship as a very, very important one for the Mexican economy. They need the United States, their biggest trading partner, and they want to work with the president, even though uh, Lopez Obrador has been somewhat anti-American in his rhetoric. He governs practically when he was governor, or when he was mayor of Mexico City, and they said that's, that's what he's going to try to do. He doesn't want to withdraw from NAFTA. He doesn't want a bifurcation. <laughs> การช่วยเหลือเด็กๆขี้หมูป่านะครับรวมถึงตลาดหุ้นไทยที่เมื่อวานนี้ก็ปิดขึ้นมายืนเหนือ1600ได้แล้ว1600ได้แล้วนะครับเป็นวันแรกในรอบ3วันใช่แล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นครึ่งปีหลังที่ดีต่างแล้วก็ตามหลายๆคนก็ยังกังวลกันแล้วก็ยังติดภาพกันกับครึ่งปีแรกที่ผ่านมาที่ตลาดนี้ถือว่าโหดร้ายพอสมควรนะฮะโหดร้ายมากค่ะต้องบอกว่าแบบนี้เลยนะคะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้จริงๆถ้าเกิดว่าใครตามตัวตลาดทีเฟกเองต้องบอกว่าโหดโหดพอสมควรเลยทีเดียวนะคะกับการเปิดตลาดที่ต้องบอกว่าปตท f a m i l y นะคะทั้งปตทปตทสอพอพีทีจีซีนะคะแล้วก็ท็อปเองก็ลงมาค่อนข้างจะแรงแล้วก็ต่อเนื่องวอลุ่มเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเรามาสรุปย้อนภาพกันนิดนึงแล้วกันสำหรับตลาดในช่วงครึ่งแรกของปี2511นะคะซึ่งก็เพิ่งผ่านพ้นกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ไตรมาสที่1เนี่ยเป็นไตรมาสที่ดีมากนะคะก็ตลาดทุบสถิตินะคะระดับปิดสูงสุดใหม่ของหน้าตลาดหุ้นไทยเลยนะคะก็ไปที่ระดับ 1,820 กว่าจุดด้วยกันนะคะก็เรียกว่าทะลุไฮเดิม 1,780 จุดขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าพอมาไตรมาสที่2เองเนี่ยเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่เริ่มมีแรงขายทำกำไรนะคะเริ่มมีการปรับน้ำหนักตลาดหุ้นไทยใน MSCI นะคะแล้วก็ลามตามมาด้วยในส่วนตัวฟุตซี่นะคะแล้วก็มาประเด็นเรื่องของสงครามการค้านะคะการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่อาจจะเห็นถึง4ครั้งในปีนี้นะคะพร้อมกับทิศทางเงินบาทที่กลับหัวกลับหางเลยนะคะนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาบาทไทยเนี่ยขึ้นไปแข็งค่านะคะในระดับประมาณ31บาทต้นๆนะคะแล้วก็อ่อนค่าลงมาอย่างรวดเร็วนะคะไปอยู่ในระดับประมาณ33บาทนะคะณสิ้นไตรมาสที่2นะคะก็เลยทําให้ภาพตลาดในไตรมาสที่2เองเนี่ยปรับฐานลงเร็วและแรงมากนะคะด้วยแรงขายตจากต่างชาติเนี่ยถึง1 0 0 0 0กว่าล้านบาทด้วยกันนะคะก็เรียกได้ว่ามันอาจจะยังเป็นภาพที่ต้องบอกว่าติดตาติดใจนะคะตรึงตาตรึงใจกับนักลงทุนที่ต้องบอกว่าถ้าใครเข้ามาในตลาดหุ้นนับตั้งแต่ตอนต้นปี59นะคะก็
น่าจะยังไม่เคยเห็นตลาดที่พักฐานลงมาเร็วๆแรงๆนะคะต้องบอกว่ารอบตั้งแต่ 1,220 1,230 จุดขึ้นมาจนถึง 1,800 กว่าจุดเนี่ยต้องเรียนว่าตลาดยังไม่ได้มีการพักฐานลงแรงๆนะคะมีก็แค่ครั้งเดียวในช่วงเดือนต,ตุลาคมปี59ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่คนไทยน่าจะเข้าใจกันได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าภาพหลังจากนั้นเองตลาดก็มีการยอดตัวบ้างไซด์เวย์บ้างแล้วก็ขึ้นต่อนะคะไม่ได้มีการปรับฐานลงเร็วและแรงเหมือนกับในรอบนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นภาวะตลาดปกตินะคะคที่ขึ้นมาต่อเนื่องเกือบเกือบสปีด้วยกันนะคะยังไม่ได้มีการปรับฐานแรงๆเนี่ยรอบนี้น่าจะเป็นรอบของการปรับฐานเท่านั้นนะคะก็เรียนย้ำกันนิดนึงสำหรับนักทุนที่ต้องบอกว่าเฮ้ยปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนหรือเปล่านะคะภาพตลาดหุ้นไทยเปลี่ยนหรือเปล่าเป็นขาลงชัดเจนแล้วรหรือไม่นะคะก็เรียนว่าในทุกๆครั้งของการปรับฐานเนี่ยแล้วมันปรับฐานลงเร็วและแรงเนี่ยนักทุนส่วนใหญ่จะเริ่มแพนิคแล้วก็เริ่มเปลี่ยนมุมในการมองและจากที่เอนจอยเรื่องของตลาดขาขึ้นก็มาเป็นภาพลบแล้วก็จะมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจบรอบขาขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ตลาดก็จะเล่นทางลงแล้วแหละสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเซ็ตฟิปปี้เด็กฟิวเจอร์นะคะในส่วนตัวเซ็ตห้เองเนี่ยต่างนักทุนในประเทศเองเริ่มมีสถานะเป็นช็อตนะคะเยตูเดตเนี่ยเป็นช็อตนะคะเป็นช็อตมาแล้วนะคะแล้วก็ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะคะที่ในฝั่งน้ำทุนทั่วไปเองเนี่ยตอนนี้ก็ช็อตมา 200,000 กว่าสัญญาแล้วเหมือนกัน year to date นะครับเพราะนั้นภาพตรงนี้อยากจะย้ำเตือนกันนิดนึงนะคะว่าในมุมของปัจจัยพื้นฐานนะคะไล่มาตั้งแต่ท็อปดาวเลยคือ1เศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยตอนนี้อาจจะมีประเด็นเสี่ยงเรื่องของสงครามการค้าอยู่บ้างบางส่วนแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจะมีประเด็นเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ 2. เศรษฐกิจประเทศไทยก็จะเห็นการเติบโตได้ในระดับ 4% บวกนะคะในปีนี้นะคะเพราะว่าผ่านมา5เดือนแล้วเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาการส่งออกไทยก็ยังขยายตัวได้ในระดับ 11% พร้อมกับการบริโภคในประเทศที่เห็นการฟื้นตัวต่อเนื่องการลงทุนภาคเอกชนเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกนะคะเพราะนั้นเองเนี่ยความเสี่ยงเรื่องของภาพเศรษฐกิจหมาภาพยังไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่ว่าแน่นอนว่าคงจะต้องติดตามเรื่องของสงครามการค้าอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะยิ่งในสัปดาห์นี้ไฮไลท์น่าจะอยู่ที่วันศุกร์6กรกฎาคมนะคะว่าสหรัฐอเมริกาจะเริ่มจัดเก็บภาษีนำเข้าจากจีนในอัตรา 25% ตามที่ได้มีการประกาศกันไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะซึ่งถ้ามีการประกาศใช้เราก็เชื่อว่าจีนก็คงจะตอบโต้ในในอัตราส่วนเดียวกันเหมือนกันนะคะนั้นตรงนี้เนี่ยตามดูการเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้มีใครได้ใครเสียเลยนะคะคแต่จะเสียกันทั้งสองฝ่ายนะคะก็ท้ายที่สุดแล้วอาจจะหาวิธีการในการเปิดโต๊ะเจรจาร,ระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากับผู้นําจีนนะคะคุณซีเจียผิงนะคะอาจจะมีความเป็นไปได้ซึ่งถ้าเกิดภาพของการเจราจาต่อรองนั่นก็หมายความว่าประเด็นลบที่กดดันตลาดหุ้นทั่วโลกในไตรมาสที่2น่าจะเห็นการคลายตัวลงมาได้นะคะแล้วก็มาที่เรื่องของความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนไทยก็ต้องบอกว่านับแต่ต้นปีมาผ่านมา6เดือนแล้วนะคะตลาดคาดการกําไรในตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในระดับ109บาท110บาทมาโดยตลอดไม่ได้มีการปรับประมาณการลงเลยนะคะการกําไรของตลาดหุ้นไทยก็เติบโตประมาณ 10% ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นไทยไม่ได้มีประเด็นเสียงแต่ว่าเรื่องของ variation ก็คือราคาตลาดหุ้นเนี่ยเซตลงมาจาก 1,700-1,800 ลงมาแถว 1,600 นะคะ PE ของตลาดหุ้นไทยในปีนี้เนี่ยลงมาอยู่แถวประมาณสัก 14.8 14.9 เท่านะคะซึ่งเป็น PE เอา EPS ปี2561เป็นตัวตั้งนะคะเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะคะในอดีต5ปีที่ผ่านมาที่เป็น one year forward PE เนี่ยอยู่ที่ระดับ 15.2 นั่นแปลว่าเมื่อไรที่ set index นะคะ PE ของตลาดหุ้นลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยที่ไม่ได้มีเรื่องของประเด็นเสียงเรื่องของปัจจัยพื้นฐานการลงทุนของตลาดหุ้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเห็นการ reverse กลับมีความเป็นไปได้ครับนะคะมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นตลาดในสัปดาห์นี้น่าจะไฮไลท์อยู่ที่สงครามการค้าในวันศุกร์เลยนะคะ
อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเวทแอนซีรอเรื่องของประเด็นสงครามกันค้าถ้าไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เป็นความคือเรียกว่าเป็นเรื่องของการ implement นะคะถ้าเกิดมีการเปิดโต๊ะเจราจาแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าเงินจะออกจากตลาดพันธบัตรแล้วกลับเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วจะทําให้บรรยากาศตลาดหุ้นในไตรมาสที่3เปิดมาในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็น่าจะเห็นสัญญาณที่เป็นเชิงบวกได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้า implement นะคะถ้าเกิดว่ามีการใช้จริงเนี่ยต้องบอกจริงว่าตลาดหุ้นทั่วโลกตลาดหุ้นจีนซึ่งกระทบหลักเนี่ยลงมาแล้วจากไฮเดิม20กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันมันก็ไม่ได้มีสัญญาณที่จะลงไปแรงไปกว่านี้อีกเพราะว่าตลาดก็รับรู้ไปเยอะพอสมควรแล้วครับมาเหมือนที่เพื่อนกำลังจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการปรับฐานในรอบนี้นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบประมาณ2ปีก็แปลว่าคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า2ปีเนี่ยอาจจะตกตกใจวิตกกังวลกันคือคือรับไม่ได้นะคะเป็นเป็นมีโอกาสเจอนักทุนในช่วง 1- นึสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็นักทุนหลายๆท่านเดินมาแล้วก็แบบว่าล้างพอร์ตไหมครับบางคนล้างไปเมื่อวานนะเมื่อวานนี้กลัวกลัวกลัวน่ากลัวนะฮะใช่คือล้างวันแต่วันศุกร์แล้วก็วันวันจันทร์นี่แหละเพราะว่าพอเซนเด็กหลุดพันหกเนี่ยมันอาการมันไม่ดีเลยแล้วก็หลายๆคนเองก็มองกันเอาไว้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าหลุดพันหกนี่อาจจะเห็นกันพันห้ากลับไปที่เดิมเลยพันสองพันสามเลยหรือเปล่านะคะเริ่มมีโทนในลักษณะนี้ออกมาหลายๆครั้งแล้วเหมือนกันเพราะจุดที่ที่เป็นเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนเองเนี่ยมันมันใช้ได้ดีนะตอนตอนรอบที่แล้วตรงแถวประมาณปี59เองเนี่ยถ้าจํากันได้นะย้อนหนังกลับไปได้เลยนะคะคือ 1,220-1,230 แถวแถวนั้นเองเนี่ยทุกคนหรือว่าคนส่วนใหญ่มองแล้วว่าตลาดจะลงไป 1,000 จุดรอไปซื้อต่ำกว่า 1,000 จุดรอไปซื้อต่ำกว่า900จุดนะคะแต่ว่านั่นคือจุดที่เป็นบอททอมของตลาดหุ้นเลยเพราะว่า v a l u a t i o n ของ PE ในตลาดณนะวันนั้นถือว่าอยู่ในโซนที่ถูกคล้ายคลึงกับสถานการณ์ณวันนี้ของตลาดหุ้นไทยเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าให้กําลังใจดีกว่านะคะแล้วก็ขอให้เรียกว่าตั้งสติกันนิดนึงนะคะในส่วนตัวการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะมีการปรับฐานแล้วเนี่ยถ้าสุดท้ายไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นวิกฤตนะคะเราก็เชื่อว่าตลาดสุดท้ายมันจะ adjust มันจะปรับตัวและท้ายที่สุดมันก็จะเห็นการฟื้นตัวกลับได้ด้วยเหมือนกันนั้นอ,อ,อยากจะเรียกว่าขอให้ใจเย็นๆแล้วกันสำหรับนักทุนนะคะคนที่มีหุ้นอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับ 1,720, 1,700, 1,600 ลงมานะคะ 1,650 ก็ขอให้ถือหุ้นถ้าท่านคิดว่าหุ้นที่อยู่ในพอของท่านปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนนะคะราคาหุ้นลงมาจากเรื่องของการปรับพอร์ตของนักลงทุนแล้วโดยเฉพาะนักทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศแล้วเนี่ยต้องบอกว่าขอให้ใจเย็นและถือรอน,นิดนึงนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วราคาหุ้นจะเดินหน้ากลับเข้าสู่ปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นของตัวหุ้นนั้นๆเองนะคะเสริมนิดนึงนะคะกับตลาดหุ้นในฮ่องกงนะคะที่ตอนนี้ลงมา 3% หรือว่า800กว่าจุดอาจจะตกตกอกตกใจกันนะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ฮ่องกงปิดนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นในเมืองจีนเนี่ยลงไป 2% กว่านะคะวันนี้ฮ่องกงเปิดทำการก็เลยได้อันนี้สงในอัตราเร่งนะคะต้องบอกว่าแบบนั้นเพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดจีนลงไป 2% แล้วแล้วเช้านี้ตลาดจีนลงไปอีก 1% เพราะฉะนั้นฮ่องกงลงมา 3% ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ผิดปกตินะคะต้องบอกว่าแบบนี้ท้ายที่สุดแล้วอยากจะฝากนักทุนนิดนึงนะคะตามเรื่องของทิศทางค่างเงินบาทเรานะคะถ้ายืนได้ทรงตัวได้นะคะเริ่มไม่ได้เป็นทิศทางของการอ่อนค่าแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าบรรยากาศตลาดหุ้นไทยโดยรวมน่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกหรือว่าดีขึ้นจากในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ค่ะครับก็เป็นมุมมองที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกนะครับทีนี้เรามาพูดถึงภาพของครึ่งปีหลังกันบ้างมองว่าดัชนีมองว่าเรื่องของพื้นฐานปัจจัยที่ดีจะเข้ามาหนุนนําให้หุ้นไทยเห็นสัญญาณฟื้นตัวได้ใช่ค่ะซึ่งก็กลยุทธ์ของหยวนต้าในไตรมาสที่3เนี่ยมองว่าตลาดน่าจะรีเวิร์สนะคะหรือว่าฟื้นตัวกลับไปอยู่แถวประมาณ 1,660-1,680 แล้วถ้าสงครามการค้าไม่ได้เลวร้ายไปกว่าสิ่งที่ตลาดคาดการกันเอาไว้มีการประวิงเวลามีการเปิดเวลาในการที่จะมีการเจรจาต่อรองแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเห็นดัชนีตลาดหุ้นไทยไปถึง 1,700 มีความเป็นไปได้ในไตรมาสที่3นี้นะคะพร้อม
สองครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้ไปมากพอสมควรแล้วอีกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าความยืดเยื้อของสงครามการค้ามันมีความยืดเยื้อต่อเนื่องนะคะอาจจะส่งผลกระทบกับภาพของออการในเรื่องของภาพเศรษฐกิจนะคะในฝั่งของภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาได้นะคะแล้วอาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องของการจ้างงานและอาจจะกลายเป็นข้ออ้างนะคะที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้ไม่ถึง4ครั้งในปีนี้นะคะถ้ากลับมาเป็นการขึ้นเพียงแค่3ครั้งหรือว่าอีก1ครั้งในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นั่นก็หมายความว่าดอลลาร์ก็จะไม่ได้กลับไปแข็งค่าแรงและเร็วนะคะเหมือนกับที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้เงินบาทจะเริ่มทรงตัวได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะเห็นเม็ดเงินต่างชาติกลับมากับตลาดหุ้นไทยได้ในบางส่วนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยเรามองว่าตลาดน่าจะเห็นการพื้นตัวกลับแล้วกลับขึ้นไปเทรดที่ PE ในระดับค่าเฉลี่ยของ5ปีที่ผ่านมาที่ 15.2 เท่าบนกำไรต่อหุ้นที่109บาทจนถึง110บาทนะคะก็จะได้กรอบดัชนีตลาดหุ้นในช่วงไตรมาสที่3ที่ระดับ 1,660 จนถึง 1,680 จุดโดยที่ต้องบอกว่าโอกาสที่จะเห็น 1,007 ในไตรมาสที่3ก็มีความเป็นไปได้นะคะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่2ว่าจะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแบงก์นะคะที่ต้องบอกว่าได้รับแรงกดดันจากเรื่องของการยกเลิกค่าธรรมเนียมไปนับตั้งแต่วันที่1เมษายนถ้าผลประกอบการไม่ได้แย่ไปกว่าสิ่งที่ตลาดคาดการแล้วการประชุมกรกรบอในวันที่1 5บหถึงสิกรกฎาคมตัดสินใจเลื่อนการใช้ IFRS 9ออกไปอีก 1-2 ปีข้างหน้าเชื่อว่ากลุ่มแบงก์ในไตรมาสที่3น่าจะเป็นฮีโร่หรือว่าน่าจะเป็นพระเอกในการนำพาให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยกลับไปยืนแถวประมาณ 1,660 ถึงถึง 1,680 จุดค่ะครับแล้วก็เห็นเรื่องของเป้าหมายดัชนีในช่วงไตรมาสที่3แล้วนะครับทีนี้คำแนะนำในการปรับพอร์ตบ้างครับจะปรับพอร์ตยังไงจะตั้งพอร์ตยังไงดีในไตรมาสสานี้ครับคือต้องบอกว่าเป็นคำถามที่ดีนะคะว่าจะไปตั้งพอร์ตกันตรงไหนต่อนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เข้าสู่วันที่2เองนะคะของไตรมาสที่3ต้องบอกก่อนเลยว่าเซตหุ้นที่นอกเซตร้อยจะยังไม่มาอืยังยืนยันในภาพนั้นนะคะว่าหุ้นที่นอกเซตร้อยยังไม่มาถามว่าทําไมก็คือว่าเรากลับไปดูในตัวยอด year to date นะคะหรือว่าสัดส่วนของนักทุน4กลุ่มด้วยกันนะคะที่นับแต่ต้นปีมาจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่านะคะนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศมีสัดส่วนถึง 47% แล้วนักลงทุนพวกเราเนี่ยแหละค่ะมีสัดส่วนอยู่เพียงแค่ 40% นั่นก็หมายความว่าถ้านักลงทุนสถาบันยังเป็นผู้เล่นหลักในตลาดหุ้นไทยนะคะหุ้นนอกเซตร้อยจะยังไม่ได้อยู่ในเรดาร์ของสถาบันแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนต่างประเทศแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่สามารถลงทุนในหุ้นขนาดเล็กได้นะคะเพราะว่าซื้อได้แต่ออกไม่ได้นะคะนั่นก็ทําให้หุ้นขนาดเล็กเนี่ยจะยัง under perform ต่อนะคะในไตรามาสที่3นี้นะคะก็คงจะต้องกลับเข้าไปสู่เรดาร์ของนักทุนในส่วนตัวเซตร้อยนะคะแล้วก็เน้นหนักไปที่กลุ่ม domestic นะคะหรือว่าการบริโภคภายในประเทศนะคะเพราะว่าครึ่งแรกเราเห็นหุ้นที่เป็น global play นะคะอย่างปตทปตทสอพอนะคะที่ขึ้นมาค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะแล้วก็ตามมาด้วยหุ้นไซส์เรียกว่ายังอยู่ในเซน50เซตร้อยนะคะที่เอาเวอร์ฟอร์มในปีนี้อย่าง BTS BDMS IVL พวกนี้นะคะก็อาจจะขึ้นได้เป็นตัวตามนะคะน่าจะเป็น follower ละแล้วก็กลุ่มแบงก์นะคะที่ลงมาแรงนะคะใน year to date ปีนี้เนี่ยที่เรามองเอาไว้นะคะก็แบงก์ปีนี้ลงมา 13% นะคะแล้วก็กลุ่มค้าปลีกนะคะกลุ่มท่องเที่ยวนะคะลงมา 16% นะคะกลุ่ม property ลงมา 10% นะคะ ICT ลงมา 8% ก็น่าจะเห็นการรีเวิร์สกลับนะคะในกลุ่มเหล่านี้นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นตัวที่สลับเปลี่ยนนะคะมุมมองหรือว่าภาพของการลงทุนในช่วงครึ่งหลังหรือว่าในช่วงไตรมาสที่3นี้ค่ะได้ครับก็เป็นหุ้นเด่นที่มาฝากกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในกลุ่มที่พูดไปหลากหลายกลุ่มในเซตรอยแล้วก็อยู่ในกลุ่มดูเมสิกเพลย์นะครับหุ้นฟันธงหุ้นเด่นวันนี้เราแนะนําตัวไหนครับคือต้องบอกว่าในส่วนตัวกลุ่มหุ้นเด่นในวันนี้เนี่ยเราแนะนําเป็นยังคงอยู่ในโกลบอลแต่ว่าหลบกลุ่มน้ํามันไปนิดนึงนะคะเราเลือกตัวบ้านปูนะคะก็เมื่อวานนี้ราค
3,300 ล้านบาทนะคะจากที่ขาดทุนอยู่ 2,000 กว่าล้านบาทในไตรมาสที่1กับเรื่องของคดีหงสาขาดทุนจากอัตราแรกเปลี่ยนเพราะว่าบาทแข็งแต่พอมาในไตรมาสที่2เองเนี่ยราคาฐานหินนะคะตัวนิวคาสเซิลเองเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ปิดที่110หเหรียญต่อตันนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าควอเตอร์ทูเดทเองราคาถ่านหินยืน3หลักนะคะยืน3หลักคือ100ขึ้นนะคะในขณะที่ราคาเฉลี่ยถ่านหินที่ในตลาดนักวิเคราะห์ให้กันเอาไว้เนี่ยอยู่ในระดับประมาณ85เหรียญต่อตันเท่านั้นเองเราเชื่อว่านักวิเคราะห์ในตลาดรอจังหวะในการปรับประมาณการผลกําไรของตัวบ้านปูในหลังจากที่งบไตรมาสที่2ประกาศนะคะเพราะว่าราคาขึ้นนะคะปริมาณการผลิตถ่านหินก็เพิ่มขึ้นแล้วยังมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะบาทอ่อนค่าด้วยนะคะเพราะนั้นเองเนี่ยผลประกอบการบ้านปูในไตรามาสที่2น่าจะโดดเด่นมากๆนะคะประกอบกับราคาที่ลงมาแบบนี้เนี่ย PE อยู่ในระดับประมาณ7เท่าดีเวเดนยิวหกเปอร์เซ็นต์นะคะกำไรทั้งปีโตในระดับประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์พร้อมกับมี upside risk นะคะถ้าราคาถ่านหินยังส่งตัวในระดับร้อยกว่าเหรียญต่อตันได้นี่ก็ต้องบอกจริงๆว่าบ้านปูค่อนข้างจะครบเครื่องนะคะทั้งในแง่ของปัจจัยพื้นฐาน valuation dividend yield นะคะตัวผลประกอบการในไตรมาสที่2นะคะแล้วก็โอกาสที่นักวิเคราะห์จะมีการปรับประมาณการขึ้นนะคะก็น่าจะทำให้บ้านปูในรอบสั้นๆน,น่าจะเอาเปอร์ฟอร์มที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับปตท family นะคะที่ราคาน้ำมันอาจจะมีการใช้เวออกด้านข้างได้ในช่วงสั้นนะคะแต่ว่าตัวบ้านปูเองเนี่ยน่าจะน่าจะได้อันนี้ส่งจากลางเก่งกำไรตรงนี้แล้วโน้ตนิดนึงนะคะตัวบล็อกเทดนะคะเราไปติดตามตัวบล็อกเทดเนี่ย OI หรือว่าสถานะคงค้างของบ้านปูลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นก็หมายความว่านักทุนที่ลงทุนบ,บ้านปูผ่านบล็อกเทดเนี่ยมีมีลักษณะที่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะกับทิศทางของราคาหุ้นนะคะของตัวบ้านปูก็มีการทยอยปิดสถานะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวรีเวอร์โซนะคะในแง่ของจิตวิทยาเองเนี่ยมันจะเห็นการฟื้นตัวได้ค่อนข้างเด่นทีเดียวนะคะเพราะว่าในส่วนตัวบ้านปูเองเนี่ยแรงขายตรงนี้น่าจะชะลอชะลอลงมาเยอะพอสมควรแล้วอะค่ะก็ราคาเหมาะสมที่เราให้ไว้นะคะในส่วนตัวบ้านปูที่เป็นปัจจัยพื้นฐานก็คือ32บาทนะคะส่วนปัจจัยทางด้านเทคนิคเองเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบระดับ20บาท70สตางค์ถึง21บาทก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันค่ะครับเมื่อวานนี้ปิดไปแถว20บาทนะครับแนวรับมองตรงไหนครับแนวรับเนี่ยเนื่องจากว่าเช้านี้มีการย่อตัวลงมามั้งคะตามตามภาพของตัวภาวะตลาดในช่วงเช้าวันนี้นะคะแต่ว่าแนวรับสําคัญน่าจะอยู่ที่บริเวณนะคะ19บาท70สตางค์นะคะ19บาท17สตางค์ค่ะได้ครับก็เป็นคําแนะนําที่มาฝากกันในช่วงแรกของรายการกับหุ้นของบ้านปูนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาตอบคำถามหุ้นกันต่อมาดูภาพตลาดในเช้านี้กันบ้างว่าจะมีหุ้นไหนมีหุ้นประเภทไหนที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบกันต่อสักครู่เดียวครับโซเซีย what are the homegrown reasons for concern here? So uh, Chinese markets have actually been quite weak um, ever since they peaked at the end of January, and this is because the government's deleveraging campaign is reducing liquidity in the system. Now that wouldn't be a problem if the economy would hold up, and the concern is that there are mounting risks that are beyond China's control that will hurt economic growth. And remember, economic growth this year is already meant to slow. Uh, you know, it is growing more than six percent, but it's meant to slow to the slowest pace. Um, since the 90s, so any uh, any further risks to liquidity in the system, anything that could cause a, a credit crunch, something that Jeffrey says is becoming more likely, um, that's what make what that's what's making um, already markets quite weak in in China. Yeah, you know, we saw things start to falter even before, I guess, these trade tensions flare up. But what impact do you think a potential trade war could have? So it's not only the impact that it could have on GDP. Most people are saying that you know that imp impact could be minimal, even though any trade tariffs haven't actually been implemented yet. Right. But it's it's the whole you know the the intangible sentiment um, damage that it could cause, and that would curb investment. That would um, stop you know it would it would be the impact in the in the financial system that it's it's that's that part is is quite hard to gauge. Yeah. 
And we've seen this triple R cut that finally came over the weekend, but it hasn't really done much to really boost the sentiment in any way. You know, what do you think gives here? Is there any other options that they can do? So they, 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 they cut the RR. That essentially gives um, banks more cash um, to lend. They've also, uh, also, this has all just been in June. They injected more cash in, into the financial system and they broadened the amount of collateral, the, the type of collateral that banks can use um, when they lend. So that essentially that should spur lending. Um, you, you know, we, we saw exactly what we saw in 2015 when uh, all the state-owned newspapers um, the front page, we had front page editorials ca uh, calling for calm in the markets. We had a rare appearance from the PBOC governor saying that financial, re financial markets weren't re really reflecting uh, risks to the economy. It was all about sentiment. Mm. Um, it, this pales in comparison to what they did in 2015, of course, when we had all these restrictions imposed in the financial markets. But remember, it's quite different this time because the, the, the declines we're seeing in equities, it's not the problem here. It's a symptom of the problem. Hmm. So that's what they need to tackle. With all the nervousness we have now in the business, we are very glad. Organizer โปรแกรมบัญชีที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งนักบัญชีและผู้บริหาร027313755มาตอบคำถามหุ้นกันต่อนะครับกับพี่เบนเมยุรีโชวิการจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะครับล่าสุดตอนนี้เชนอินเด็กซ์ก็ขึ้นมายืนอยู่ในแดนบวกแล้วนะครับ 1,609.74 จุดขึ้นไปทําไฮของวันนะครับวันนี้หุ้นที่เข้ามาหนุนนําตลาดแล้วก็ส่งผลกับดัชนีมากที่สุดตัวหนึ่งก็คือ AOT นะครับส่งผลกับดัชนีประมาณ 1.4 จุดนะบวกขึ้นมาได้ประมาณ 1.5 ครับก็เป็นพระเอกมาแต่เมื่อวานละนะคะก็รีเวิร์สกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น200วันได้นะคะแถว64บาท64บาทสลึงนะเวลาปัจจุบันก็65บาท75นะคะก็เป็นมองว่ารอบนี้หุ้นใหญ่นะคะพี่ใหญ่ในตลาดนะคะถ้าเรามองกันลงไปเนี่ย AOT ปตทปูนใหญ่นะคะ3ตัวนี้ต้องบอกว่าตัวที่จะทำให้ตลาดกลับไปแถว 1,660 1,680 เนี่ยเรามองที่ AOT เป็นหลักนะคะเพราะว่าเป็นหุ้นใหญ่ที่ลงมาก่อนนะคะลงมาก่อนปตทนะคะปตทนะวันนี้ต้องบอกว่า year to date เขายังบวกอยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าตัว LT เนี่ยลงมาติดลบไปประมาณ 5% ด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าดูกันที่ผลประกอบการจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างที่เราเห็นกันรายงานนะคะตัวเลขในเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคม16มิถุนายนเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 11% year on year ด้วยกันนะคะนั้นธุรกิจของ LT เนี่ยยิ่งจำนวนนักท่องเที่ยวมามากเท่าไหร่จำนวนเครื่องบินมามากเท่าไหร่นั่นคือรายได้ของ LT มากขึ้นตามไปเท่านั้นนะคะโดยที่ต้นทุนแทบจะไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็ไตรามาสที่3นี้นะคะรอติดตามการเรื่องของการประมูล duty free phase 2นะคะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนจะมีการหั่นซอยออตัวสัญญาสัมปทานหรือว่าจะเหมาพื้นที่กันไปเลยแล้ว revenue sharing การแบ่งรายได้กันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะจะมีความชัดเจนกันมากขึ้นในไตรามาสที่3และน่าจะเป็นไฮไลท์สาคัญสาหรับตัว AOT นะคะซึ่งวันนี้ยืนเหนือ65บาทได้แล้วนะคะเรามองตัว LT เนี่ยรอบรอบที่ถัดไปถ้าจะฟื้นแบบไต่ระดับขึ้นไปต่อเนื้อเนี่ยเรามองกลับขึ้นไปแถวประมาณสัก 68-70 บาทนะคะในส่วนตัว AOT นะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่มีอยู่เป็นว่าถือรอนะคะถือรอแล้วไปรอขายตรงแถว 68-70 68, 68, บาทนะคะส่วนท่านไหนที่ยังไม่มีเนี่ยเป็นว่าไปดูแถวๆเส้นค่าเฉลี่ยนะคะ200วันนะคะบวกนิดนึงก็อยู่แถวๆประมาณสัก65บาทนะคะก็ดูแถวๆนี้ละค่ะย่อตัวลงมาก็หาจังหวะทยอยสะสมสำหรับตัว AOT นะคะครับเมื่อวานนี้หุ้นตัวใหญ่ที่เบนพูดอีกหนึ่งตัวก็คือปูนใหญ่ SCC เมื่อวานนี้ก็ดีขึ้นมาได้แล้วนะครับใช่ค่ะก็ที่เรามีการติดตามนะคะตัวปูนใหญ่เองเนี่ยในส่วนตัวบล็อกเทดนะคะตัวซิงตัวสถานะคงค้างของตัวปูนใหญ่เองหรือว่า SCC เองเนี่ยมันลงมาเยอะมากเลยนะคะตลอดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มเริ่มเห็นลักษณะของการลดลงของ AOI เนี่ยในลักษณะที่ชะลอตัวลงมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวแรงขายนะคะที่กดดันตัวปูนใหญ่เองเนี่ยเราคิดว่าน่าจะคลายตัวลงมานะคะการรีเวิร์สนะคะของตัวของตัวปูนใหญ่ที่
จากรอบนี้นะคะถ้าเกิดว่าดูกันจริงๆก็อยู่แถวประมาณสัก4 0 6 4 0 8จริงๆเนี่ยมันเออร์เนะจริงๆแนวรับมันควรจะอยู่ไม่ควรจะหลุด408นะคะแต่ว่ามันก็มีแตะแตะแถว406เออร์เนิดหน่อยแล้วก็เริ่มเห็นรีเวอร์ซลกลับนะคะตอนราคาในปัจจุบันเนี่ยอยู่แถว422บาทนะคะเป็นมองว่าโอกาสที่จะขึ้นไปนะคะแถวๆประมาณ430บวกลบน่าจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าภาพของปูนใหญ่ยังไม่ได้มีลักษณะของการเปลี่ยนทิศทางแบบรีเวอร์ซลแบบชัดเจนนะคะเป็น V ีเชฟและยังไม่ได้มองในมุมนั้นนะคะเพราะว่าผลประกอบการไตรมาสที่2ของปูนใหญ่ยังไม่ได้สู้ดีนะคะทั้งในส่วนของตัวธุรกิจปิดโตนะคะแล้วก็ธุรกิจในส่วนของตัวปูนซีเมนต์นะคะที่เผชิญกับต้นทุนของตัวราคาถ่านหินซึ่งเป็นตัวที่ให้พลังงานเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงนะคะมาจินอาจจะยังไม่เห็นการฟื้นตัวเพียงแต่ไตรมาสที่2นี้งบเสร็จแล้วก็น่าจะประกาศเงินปันผลนะคะก็อาจจะได้ดีเวเดนยิวอยู่ประมาณสัก 1-2% นะคะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากฉะนั้นใครที่ซื้อเก็งกำไรตัวปูนใหญ่ไปแล้วนะคะในบริเวณที่ใกล้ๆกับ430บาทบวกลบเบงคิดว่าน่าจะขายทํากําไรเล่นรอบออกมาก่อนน่าจะดีกว่าค่ะครับแล้วก็ตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวก็คือปตทนะครับที่ราคายังเห็นสัญญาณไซเวย์อยู่แล้วก็ปรับตัวลงมาในช่วงนี้นะครับคนจะชอบถามกันว่าปตทเนี่ยถ้าหากว่าจะถือยาวซื้อแล้วก็ลงทุนหลายๆปีเนี่ยจังหวะตอนนี้ใช่หรือยังครับคือหลายๆปีคงไม่เหมาะครับเพราะว่าหุ้นที่เป็นคอมมอดิตี้แบบนี้ไม่เหมาะถ้า AOT จะเหมาะกว่าเพราะว่าเราเห็นเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เติบโตแล้วก็อีก2ปีสนามบินสุวรรณภูมิเฟส2มาละกำลังรองรับความสามารถในการรองรับจํานวนผู้โดยสารเองเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสําคัญคแต่ว่าปตทเองเนี่ยไม่ได้เหมาะเพราะว่าธุรกิจหลักเป็นคอมมอดิตี้คือน้ํามันนะคะแล้วก็ธุรกิจลูกก็เป็นโรงกันเป็นปิดโตเคมีนะคะเพราะฉะนั้นราคาอ้างอิงของสินทรัพย์พวกนี้มันมีความผันผวนไปตามเศรษฐกิจโลกนะคะเพราะฉะนั้นผลประกอบการของปตทมันก็จะมีการอ่อนไหวไปพอสมควรเหมือนกันเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาน้ํามันเรามองว่าแค่ไซเวย์นะคะเจ็ดสิบถึงเจ็ดเหรียญสำหรับตัวไนเม็กซ์นะคะแล้วก็หลักๆเองเนี่ยเรามองว่าถ้าอารามโก้นะคะบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ IPO ราคาน้ำมันจะลงไม่ได้นะคะเรามองในมุมนี้นะคะเพราะกลุ่มของปตทเองโดยเฉพาะพี่ใหญ่ปตท47บาท47บาท50เป็นคิดว่าลงเนี่ยลงไม่เยอะแล้วแล้วไปรอกันอีกทีน่าจะเป็นเรื่องของ PTTOR หรือว่าธุรกิจค้าปลีกน้ำมันของตัวปตทนั่นเองนะคะที่คาดว่าน่าจะยื่นไฟลิ่งนะคะกับทางตลาดหลักทรัพย์ได้น่าจะเป็นทางกรอตอได้น่าจะเป็นในช่วงปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าอันนั้นน่าจะเป็นอิชชูใหญ่สำหรับตัวปตทที่จะอันล็อกแอสเซทอีกก้อนหนึ่งเนี่ยมูลค่า Market Cap เป็นแสนล้านนะคะสำหรับในส่วนตัว PTTOR ที่คำนวณแบบเบื้องต้นเลยเนี่ยนั้นก็ยังมีสตอรี่ตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ดีเวเดนยิวสองตัวปตทเองเนี่ยก็อยู่ในระดับประมาณสัก 3% นิดๆราคานี้ PE อยู่ที่12เท่าเทียบกับราคา PE ของตลาดหุ้นโดยรวมทั้งหมด 14.8 14.9 เท่านะคะก็ถือว่าเรชั่นยังถูกมีดีเวเดนยิวให้สตอรี่จากข้างหน้าเนี่ยยังมีอยู่นะคะถ้าเกิดว่าจะซื้อแล้วถือในระดับ6เดือนถึง9เดือนข้างหน้าเป็นคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ดูน่าสนใจเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะ underperform คือแกว่งออกด้านข้างถ้าจะรีบาวกลับเบนก็คิดว่าอาจจะเห็นการแกว่งอยู่ในระดับ47จนถึง50บาทได้นะคะแต่ว่าจะชูดขึ้นไปเร็วๆแรงๆเนี่ยเบนคิดว่ายังไม่น่าจะเกิดในช่วงสั้นนี้น่าจะเลือกเป็น AOT มากกว่าครับมาถามกันต่อคุณผู้ชมถามถึงหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับบอกว่าอยากจะหาหุ้นที่ปลอดภัยบอกว่าราคาลงมาอาจจะถูกอยู่ในจุดที่ถูกแล้วมีดาวไซด์ไม่มากนะก็รุ้นเรื่องของผลประกอบการที่น่าฟื้นตัวขึ้นด้วยถ้ากลุ่มแบงค์นี่พี่เบนชอบตัวไหนที่สุดครับคือชอบ KKP ครับนะคะก็คือว่าในฝั่งของยนต้าเองเนี่ยเราทํำพรีวิวไปแล้วนะคะในควอเตอร์สเองเนี่ยมีแค่2แบงค์นะคะที่กําไรจะโตเยียออนเยียแล้วก็ควอเตอร์อันควอเตอร์นั่นก็คือ KKP กับเบย์นะคะหรือว่าแบงก์กรุงศรีนะคะเพียงแต่ว่า KKP มีประเด็นบวกที่น่าสนใจเหนือเบย์นะคะนอกเหนือจากโวลุ่มเทรดที่มีสภาพคล่องที่ดีกว่าเบ
ครึ่งหลังของปีนี้ KKP ยังมีประเด็นเชิงบวกกับเรื่องของการออกขายนะคะตัว Thailand Future Fund นะคะของทางการนะคะแล้วก็รวมถึงตัวการ IPO ของหุ้นบริษัทโอสดสภานะคะซึ่งพัทระนะคะซึ่งเป็นบริษัทลูกของ KKP เองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินเพื่อนำสองนองนำในส่วนของตัว Infa, uh, Thailand Future Fund แล้วก็ตัวโอสดสภาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะได้ค่าที่ปรึกษาเนี่ยร่วมๆแล้วไม่ต่ำกว่าพันล้านนะคะก็จะเป็นตัวเพิ่มนะคะให้กับทาง KKP แล้วก็ถ้าเกิดกลับไปดูในเนื้อในของธุรกิจ KKP แล้วต้องบอกว่าเห็นการเติบโตที่เป็นสัญญาณเชิงบวกนะคะเพราะว่าสินเชื่อนะคะของ KKP เนี่ยเติบโตมาตลอด5เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวธุรกิจเองเนี่ยก็เห็นการจับตลาดที่เป็นนิชมาร์เก็ตอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะคุณภาพคุณภาพของสินทรัพย์เองอยู่ในเกณฑ์ที่บวกแล้วถ้าเกิดสุดท้ายเลยกลับมาดูในแง่ของสัญญาณทางเทคนิคนะคะราคาตอนนี้นะคะก็เทสอยู่ตรงไฮเดิมที่เป็นยอดเดิมอยู่แถวๆ69บาทแต่ดูนะคะตัวราคาหุ้นนะคะมันมีการเปิดแกลบตรงนี้ทิ้งไว้อยู่นะคะก็เรียกได้ว่าแกลบที่ด้านบนสุดเนี่ยจะอยู่ในระดับ74บาทนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยอยู่ในระดับ70บาทถึง74บาทเพราะฉะนั้นถ้าราคาทะลุ69บาทได้นะคะโอกาสที่จะมีสัญญาณทางเทคนิคแล้วขึ้นไปปิดแกลบด้านบนที่74บาทมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลุ้นกันนิดนึงกับกลุ่มธนาคารในวันที่ 15-17 กับการประชุมกกบนะคะถ้าเลื่อน IFRS 9เราต้องบอกว่ากลุ่มแบงก์น่าจะยกแขงกันขึ้นนะคะแล้วก็ KP, KKP เนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่พื้นฐานดีปันผลเด่นนะคะแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคสวยด้วยนะคะก็เป็นทางเลือกหนึ่งแล้วก็เป็นท็อปพิกในฝั่งของกลุ่มแบงก์ของทางหยวนต้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับมาดูหุ้นในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องสำอางต่างๆบ้างน,นะครับถามถึง Beauty กับ RS ครับแนวโน้มเป็นยังไงบ้างราคาก็เห็นสัญญาณฟื้นมาเมื่อวานนะครับโอ้ทั้ง2ตัวเลยนะคะหุ้นทั้ง2ตัวเลยลงมาแรงมากเลยนะคะตั้งแต่ในส่วนตัว Beauty นี่ต้องบอกว่าเดือนพฤษภาคมนะคะยังอยู่แถว24บาทนะคะเดือนมิถุนายนปิดยอดไปเนี่ยแถวแถว12บาทคือลงมาครึ่งหนึ่ง 50% เลยทีเดียวนะคะเพราะนั้นตัวบิวตี้อาจจะเห็นการรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่เรามองว่าไม่น่าจะผ่านแถว10 13บาท8 14บาทไม่น่าผ่านนะคะเพราะว่าผลประกอบการไตรมาสที่2เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขายในฝั่งของประเทศจีนเนี่ยน่าจะยังไม่ได้เป็นไปตามเป้านะคะราคาลงมาแบบนี้แล้ว PE ยังอยู่ในระดับ30เท่านะคะเทียบกับ CPR BJC ที่ราคาลงมากองอยู่ข้างล่างเนี่ย PE เขายังอยู่แค่ระดับ2 4 2 5เท่าเท่านั้นเองนะคะมัน variation ของ beauty เองเนี่ยจะค่อนข้างตึงตัวมากการ reverse หรือว่าการ r e b o u n กับของราคาหุ้น beauty ในช่วงเมื่อวานนี้และวันนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นเพียงแค่ technical r e b o u n เท่านั้นนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะคะส่วน RS นะคะก็ไปในภาพคล้ายๆกันเลยนะคะ35บาทเมื่อตอนเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ลงมาเหลือประมาณ15บาท16บาทนะเวลาปัจจุบันก็ลงมาเกือบครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะในส่วนตัว RS เองเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะได้ผลกระทบจากเรื่องของตัวธุรกิจตัวธุรกิจที่เป็น Health and Beauty นะคะของเขาที่เป็นตัวผลักดันโกรธของตัว RS เนี่ยอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานะคะก็มีประเด็นเรื่องของออยนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่า RS น่าจะแก้ไขประเด็นตรงนี้ไปได้หมดแล้วนะคะคแล้วก็ตัวราคาหุ้นก็น่าจะเห็นการรีเวิร์สกลับได้ด้วยเหมือนกันสัญญาณทางเทคนิคค่อนข้างดีนะคะก็อาจจะมองตรงแถวประมาณสัก10หกนะเวลาปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองดูราคานะคะที่ที่เป็นแนวต้านย่อยๆเนี่ยแถว16บาท40สตางค์ด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทะลุผ่านได้เนี่ยโอกาสที่จะรีเวิร์สกลับขึ้นไปยืนเหนือ20บาทมีความเป็นไปได้เหมือนกันถ้าให้เป็นเลือกระหว่าง Beauty กับ RS เนี่ยเป็นเลือก RS มากกว่าได้ครับคำถามสุดท้ายนะครับอาจจะมีคําถามที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาหลายๆตัวนะฮะอย่างพี่เบนบอกในต้นรายการว่าตอนนี้ต้องดูหุ้นตัวใหญ่ดูในเซตร้อยแต่หุ้นในพอร์ตบางคนอาจจะเป็นหุ้นที่เก่งกำไรหรือหุ้นนอกเซตร้อยอาจจะขาดทุนติดลบลงมามากตอนนี้นะฮะมีคําแนะนําในการปรับพอร์ตหรือขายยังไงดีสําหรับหุ้นที่อาจจะดูแย่ลงไปหรือว
พอร์ตหลายๆพอร์ตที่ให้เบนมาดูเนี่ยแล้วก็มีการปรับพอร์ตกันไปในช่วง2อสสัปดาห์ที่ผ่านมามีพอร์ตของลูกค้ามาให้ดูกันอยู่พอสมควรเหมือนกันเนี่ยเราก็แนะนําไปเหมือนกันนะคะว่าอาจจะหาจุดตั้งต้นของการปรับพอร์ตได้แล้วนะคะเพราะว่าราคาหุ้นหลายๆตัวหุ้นใหญ่พื้นฐานดีปัจจัยพื้นฐานดีกําไรเห็นฐานที่มั่นคงแล้วก็มีปันผลเนี่ยก็น่าจะหาจังหวะในการเปลี่ยนตัวนะคะเปลี่ยนตัวในการที่จะปรับพอร์ตกันนะคะกลับเข้าสู่เรื่องของปัจจัยพื้นฐานน่าจะเป็นหุ้นที่ที่ที่เป็นทางออกของการลงทุนที่ดีกว่านะคะหุ้นเก่งกําไรเนี่ยเป็นเป็นเรนจริงว่าปี2ปีที่ผ่านมาหุ้นเก่งกําไรอาจจะไม่เพอร์ฟอร์มสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะหาจังหวะนี้แหละค่ะค่อยๆปรับพอร์ตนะคะหุ้นที่เก่งกําไรแล้วราคาหุ้นไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์กันเอาไว้นะคะราคาหุ้นมีการซึมตัวลงมาโวลุ่มบางตัวอาจจะหายลงไปด้วยนะคะอาจจะต้องหาจังหวะในการค่อยๆลินออกนะคะค่อยๆปรับพอร์ตนะคะแล้วก็เข้าไปหาหุ้นที่เป็นในเรื่องของหุ้นในเซตร้อยนะคะหลายๆโบรกเกอร์ด้วยกันนะคะรวมถึงตัวหยวนต้าเองเนี่ยในรอบของไตรมาสที่3เองเนี่ยเราแนะนําอยู่11ตัวก็เป็นหุ้นในเซตร้อยทั้งหมดแล้วเราก็เชื่อว่าในหลายๆที่ก็แนะนําไม่ค่อยได้ต่างไปกับสิ่งที่เรามองกันแบบนี้นะคะคก็อาจจะหาหุ้นพื้นฐานดีแล้วลองที่จะมีการปรับพอร์ตแล้วก็ถือหุ้นให้ยาวมากขึ้นแล้วก็เน้นที่เรื่องของพื้นฐานเป็นหลักเนี่ยน่าจะเป็นการใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดนะคะได้ครับก็เป็นคําแนะนําที่มาฝากกันในวันนี้นะครับกับพี่เบนมายุริโชวิกลานะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์หลวงตาครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาดูกันต่อนะครับตัวเลขล่าสุดของเซ็นอินเด็กซ์ครับเดชนีก็ยังรักษาระดับนะครับปรับตัวบวกขึ้นไม่ได้ตอนนี้อยู่ที่ 1,609.11 บวกขึ้นมา 0.11 แล้วครับมาดูกันต่อนะครับในช่วงของชี้ช่องลงทุนหุ้นในเทศกับ The Best ์ u r s e ครับลงทุนหุ้นต่างประเทศกับ d b s สนใจติดต่อ 02-857-7928 ้มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับกับคุณสมบัติเอกวันพัฒนานะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ The Best ์ u r s e ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตลาดเริ่มฟื้นตัวมาแล้วนะฮะตอนนี้เราเห็นหุ้นประเภทไหนหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจบ้างในจังหวะเริ่มส่งสัญญาณบวกแบบนี้ครับครับก็คิดว่าถ้าเซตกลับไปได้นะครับกลุ่มเลสิเดนต์ตัวที่ท็อปพิกของ DBS จะเป็นอนันดาเดเวล็อปเมนต์นะครับเนื่องจากว่าตัวอนันดาเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในผู้นําตลาดออคอนโดติดรถไฟฟ้านะครับคือชอบในธีมที่เขาคิดว่าเออปัจจุบันเนี่ยคนก็ติดอยู่ในรถเนี่ยสองสชั่วโมงต่อวันนะครับถ้าสมมติมาซื้อคอนโดที่ใกล้รถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นมากเลยนะครับทีนี้อนันดามีจุดที่คลายโอเวอร์แห่งไปมากๆก็คือการเปิดใช้อาคารตัวแอสตันอโศกได้ครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการจอยเวนเจอร์กับมิซุยฟูดอซังนะครับก็มูลค่าสูงถึง 6,700 ล้านตอนแรกเนี่ยขายได้เกือบ 100% แล้วก็สร้างอาคารเสร็จประมาณเดือนกุมภาทีนี้โอนไม่ได้เนื่องจากว่ายังไม่ได้รับใบอนุญาตจากกทมนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ได้รับมาแล้วครับก็ก็เลยทําให้การโอนเนี่ยลื่นไหลแล้วก็จะทําให้กําไรปีนี้เติบโตดีมากๆนะครับก็คือคาดว่าปีนี้กําไรจะโตถึง 76% แล้วก็ปี62โตตอนนี้ได้อีก 26% นะครับอันนี้เนื่องมาจากว่าโครงการบริษัทร่วมทุนที่ร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างมิสซูฟูโดซังเนี่ยมาเห็นผลแล้วนะครับที่ลงทุนไป 2-3 ปีที่แล้วก็คือจากเดิมเนี่ยปี60มีขาดทุนนะฮะจากบริษัทร่วมพวกนี้342ล้านแต่คาดว่าปีนี้จะเป็นกําไรถึง 1,400 ล้านครับแล้วก็ปีหน้า 1,800 ล้านก็เลยมองว่าตัวอนันดาเนี่ยน่าสนใจโดยเฉพาะยอดขายลงหน้าเราโอนเนี่ยตุนไว้เยอะมากเลยคือ 54,000 ล้านนะครับก็ถ้าเรามาเทียบกับประมาณการเนี่ยก็เป็น97และ 97% แล้วเทียบกับประมาณการปีนี้ก็ถือไว้นิดเดียวก็ครบแล้วก็ปีหน้า 53% นะครับส่วนราคาพื้นฐานนะครับให้ไว้ที่5บาท30นะครับอันนี้ประเมินแบบอนุรักษ์นิยมให้โครงการแอสตันอโศกเนี่ยโอนได้ 80% นะครับแต่ว่าถ้าโอนได้ปีนี้ 100% เลยซึ่งทำบริษัทตั้งใจทําแบบนั้นราคาพื้นฐานจะขยับขึ้นไปเป็น5บาท70นะครับก็ตรงนี้ยังมีอับไซด์อยู่ประมาณ 9% ครับจากราคาพื้นฐานปัจจุบันครับอย่างโครงโคร
สัญญาณเบรนบล็อกนะครับก็บ่งบอกว่าสัญญาณที่เป็นบวกมีสิบสามเครื่องมือครับแล้วก็เป็นลบแปดเครื่องมือก็ยังไปในทิศทางเดียวกับพื้นฐานครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับครับก็แนะนํากันมาวันนี้นะครับกับคุณสมบัติเอกวันพัฒนาในคุ้นของอนันดาราคาพื้นฐานให้ไว้5บาท30สตางค์รวมไปถึงสัญญาณทางเทคนิคจากโปรแกรมเบรนบ็อกซ์เองก็เข้ามาหนุนนําด้วยนะครับเรามาดูกันต่อนะครับในช่วงของหุ้นต่ำสิบเทคนิคร้อนครับลงทุนหุ้นต่ำสิบเทคนิคร้อนสนใจติดต่อ0 2 8 5 7 7 7 9 9คุณต่ำสิบเทคนิคร้อนนะครับเป็นการคัดเลือกสัญญาณทางเทคนิคจากโปรแกรม b r a i n b o x ของ d e v i s i c a r จะครับพุ่นมีราคาต่ำกว่า10บาทมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงแต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเพราะฉะนั้นการลงทุนต้องมีการกำหนด Stop Loss ที่ชัดเจนทุกครั้งนะครับวันนี้8ตัวที่มาฝากกันครับตัวที่1คือหุ้นของ Vincom Technology หรือ Vcom นะครับมี AQ Estate มี Acap นะครับ Asia Capital ตัวที่4คือ CCET นะครับ Calcom อีก4ตัวนะครับมีตรงหัว Holding นะครับ T Engineering ร่มโพ property หรือว่าไทเทอร์นะครับตัวสุดท้ายคือปรินซิรีครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมาติดตามการกับกิจกรรมที่น่าสนใจของ Money Channel นะครับในเดือนนี้นะครับวันที่14กรกฎาคมวันเสาร์นี้ครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น Money Channel ก็ยกขบวนนักวิเคราะห์นะครับไปพบกับนักลงทุนนะครับมีทั้งคุณนรุมนบุญสนองหรือว่าคุณลูกหมูนะครับมีคุณกรพัฒน์วรเชษจากนงมุระมีคุณวิจิตนะครับจากเมแบงค์เคมเองแล้วก็มีคุณชลเดชเขมารัตนาด้วยนะครับงานนี้ก็สัมมนานะครับในหัวข้อมองวุฒิกิจให้เห็นโอกาสในการลงทุนนะครับในจังหวัดที่ตลาดถูกแรงขายออกมาในช่วงครึ่งปีแรกโอกาสตอนนี้จะมองเห็นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันได้งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ m o n e y c h a n n e l c o t h 200ท่านแรกนะครับรับฟรีหนังสือแนะนําการลงทุนครับจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะซื้อหุ้นในจังหวะที่ดีที่สุดแม้จะไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุดและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหุ้นที่เรากําลังถืออยู่ควรจะรันให้สุดเทรนด์หรือต้องขายก่อนที่จะปรับฐานทุกคําถามมีคําตอบพร้อมเวิร์กช็อปภาคปฏิบัติจากประสบการณ์จริงของนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จเพื่อสามารถนํากลับไปใช้งานได้ด้วยตัวเองกับคอร์สปรมลงทุนอย่างเซียนสเทคนิคของสี่สเต็ปไม่ต้องเป็นเทพก็ทํากําไรได้สเต็ปที่1นึ่วอลุ่มแบบไหนถึงเป็นของจริงอาการแบบไหนที่เรียกว่าเก็บของเคลียร์ของพร้อมหากรอบชนะเทรดเพื่อทํากําไร 5-10% เรียนรู้ท่าแรกในการทํากําไรอย่างสม่ําเสมอกับโคสโกจักรวาลน,นําคณิตสอนจากซูเปอร์เทรดเดอร์สเต็ปที่2ค้นหาสัญญาณเตือนก่อนที่หุ้นจะมีการปรับฐานการหาเป้าหมายราคาหุ้นรายตัวในภาวะวิกฤตจุดในการซื้อถัวเฉลี่ยและเมื่อไหร่ควร stop loss อย่าตกใจหาหุ้นเด็ดวิเคราะห์และจับจังหวะในการทำกำไรระยะสั้นกับทีรศักดิ์ธนวรากุลสเต็ปที่3แนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งต้องวัดฟิโบจากจุดไหนการหาจุดร่วมคอนเฟอเรนซ์เพื่อหาจุดซื้อขายที่แม่นยำต้องทำอย่างไรนำหลักการโครงสร้างฟิโบไปใช้กับพฤติกรรมตลาดจริงกับเรวดีเอี่ยมสุนทรวิทย์หรือรีสึนามิสเต็ปที่4นับ9นับ13หาสัญญาณการกลับตัวทั้งขาขึ้นและขาลงและเดินตามเทรนด์เพื่อทำกำไรให้สุดทางลงทุนแบบแกะดำทำกำไรให้สุดเทรนด์ด้วย TD Sequential c o u n t กับภูริพงศ์นาคสุวรรณเอาสบรมลงทุนหญิงเซียนสามเทคนิคอลสีสเต็ปไม่ต้องเป็นแทบก็ทำกำไรได้อบรม4วันเต็มพร้อมเวิร์กช็อปภาคปฏิบัติณโรงแรมดุสิตธานีเข้าอบรม 20,000 บาทต่อท่านสามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนกันได้สนใจสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 9 5 9 6 7 9 4 3 4ตอนนี้คือนักมวยของรายการก้าวทันตลาดทุนในช่วงตอบคำถามหุ้นนะครับวันนี้ผมจุรติขันติพโลและทีมงานสวัสดีครับ